வணக்கம் இது நியூஸ் போக்கஸ் தமிழ் இன்றைய நேர்காணலில் நம்முடன் இணைந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் மருத்துவர் மற்றும் அரசியல் விமர்சகரான டாக்டர் ஷர்மில பாலாஜி அவர்கள் வணக்கம் மேம் இப்ப ரஷ்ய பந்தனை ஒட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தனது சகோதரிகளுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பா பெண்களை குறிப்பிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பரிசு கொடுத்திருக்கிறாரு எல்லாரும் நம்ம தமிழ்நாட்டு முதற்கொண்டு இந்தியாவில் அதுதான் ஒரு பேசுபடு பொருளா இருக்கு கேஸ் சமையல் எரிவாயு அந்த கேஸ் விஷயத்துக்கு சிலிண்டருக்கு வந்து இருநூறு ரூபாய் மானியம் கொடுத்திருக்காங்க உஜ்வால திட்டத்தில் இருக்கவங்களுக்கு நானூறு ரூபாய் மானியம் அப்படிங்கிறது தொடருது இந்த விஷயத்த எப்படி பாக்குறீங்க பலர் வந்து இதை கடுமையான விமர்சனம் பண்ணி வைக்கிறாங்க தேர்தல் நோக்கி வரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்படிங்கிறதாங்க பிறகு வந்து இப்ப இந்த திட்டத்தை அறிவிக்கான காரணம் என்ன இப்ப இப்ப வந்து கச்சா எண்ணோட விலை குறைஞ்சிருக்கா எப்ப எதற்காக இந்த அறிவிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு சில இதை கொண்டாடவும் செய்யறாங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஒன்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்பதான் ரக்ஷா பந்தன் வருதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு ஒன்பது வருஷமாக நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் மீது வராத ஒரு பாசம் வந்து திடீர்னு ஏன் மோடி சாருக்கு இப்ப மட்டும் வருது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்கு ஆஹ் இதை தாண்டி எலக்ஷனுக்காக பண்றாங்களா அப்படிங்கறத வந்து அதுவும் வந்து இட் இஸ் குவைட் கொஸ்டனபிள் ஏன்னா அடுத்த எலெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா மாநிலம் அடுத்த ஐந்து மாநில தேர்தல்கள் வந்து டிசம்பர்ல தான் வருது சோ இவங்க இப்ப வந்து இந்த ஸ்டெப் எடுத்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கும் பொழுது டெஃபினட்டா எலெக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு ஒரு பக்கம் நம்ம அதை பார்த்தாலும் இன்னொரு பக்கம் இந்த இந்தியா கூட்டணி வந்து இவங்களை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுச்சோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தொடர்ந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ராகுல் காந்தி அவர்கள் இந்த பாரத் ஜோடோ யாத்திரா ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அதை ஆரம்பிச்சாரு அதுல இருந்தே தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் உடைய ஒரு ஒரு ரா ராகுல் காந்தியுடைய ஒரு பர்சனல் பாப்புலாரிட்டி கிராஃப் வந்து ஒரு பக்கம் வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு காங்கிரஸும் வந்து இந்த ஒரு ஒரு புத்துணர்ச்சி பெற்று நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸுமே கொஞ்சம் வந்து இன்னும் சுறுசுறுப்பா இருக்கு களத்துல அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியுது அதனுடைய விளைவு வந்து நமக்கு கர்நாடகாலையும் ஹிமாச்சல் பிரதேச எலெக்ஷன்ஸ்லயும் நம்ம பார்த்தோம் ஆஹ் ஓரளவுக்கு வந்து காங்கிரஸ் வந்து பிஜேபியை டாக்கிள் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபார்முலாவை வந்து பிடிச்சிட்டாங்க த பல்ஸ் ஆஃப் பீப்புளை வந்து அவங்க ஜட்ஜ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கறதுதான் கர்நாடகா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல நமக்கு தெரிஞ்சது ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் ஒண்ணு என்னன்னா பிஜேபியை வந்து பொலிட்டிக்கல் லெவல்லையும் ஐடியாலஜிக்கல் லெவல்லையும் வந்து அவங்கள டேக்கிள் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த சூட்சமத்தை வந்து காங்கிரஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க கர்நாடகா எலெக்ஷன்ல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்னதான் வந்து இவங்க வந்து இதை வந்து ஒரு அஹ் ஐடியாலஜிக்கல் வாரா மாற்ற முயற்சி பண்ணாலும் காங்கிரஸ் ரொம்ப தெளிவா மக்கள் பிரச்சனையை விட்டு நம்ம விலகவே கூடாது நம்மளுடைய நிறைய வந்து மக்கள் பிரச்சனைகள் சார்ந்த விஷயங்களா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு தொடர்ந்து இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கரப்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை உயர்வு ஆஹ் இன்ஃபிளேஷன் அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை உயர்வு இது போன்ற மக்களை அன்றாடம் பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களை தான் அவங்க கிரவுண்ட் லெவல்ல வந்து தீவிரமா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்க இவங்க எவ்வளவுதான் அந்த நிறைய வந்து மாற்றவ மாற்றுவதற்கு முயற்சி எல்லாம் பண்ணி ஆஹ் இத வந்து இந்த ஒரு என்ன சொல்றது இவங்களோட அந்த இந்துத்துவ அஜெண்டாவை வந்து எவ்வளவுதான் கொண்டு வந்து புகுத்த முயற்சி பண்ணாங்களோ அது தெளிவா வந்து அந்த அதுக்கு வந்து இரையாகாமல் காங்கிரஸ் வந்து ரொம்ப தெளிவா இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது அதுதான் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கர்நாடகாலையும் சரி ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்லயும் சரி அவங்களுக்கு வெற்றியை பெற்றுக் கொடுத்தது முக்கியமா இந்த எல்பிஜி சிலிண்டர் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பா வந்து பெண்கள் மத்தியில வந்து காங்கிரஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆதரவை வந்து பெற்றுக் கொடுத்தது ஏன்னா தொடர்ந்து கேஸ் விலை வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பா இல்லத்தரசிகள் மத்தியில் அது ஒரு பெரிய அதிருப்தியா இருந்தது அது வந்து வாக்குகளா மாறுச்சு அப்படிங்கிறத பிஜேபி வந்து ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனாலதான் வரக்கூடிய ஐந்து மாநில தேர்தல்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்பவே வந்து மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான்ல எல்லாத்தையும் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நேற்று பாத்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ்ல வந்து மாநில முதலமைச்சர் வந்து ஆயிரத்தி மாசம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கொடுப்போம் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சு அதை மூவாயிரம் ரூபாயா உயர்த்துவோம் மாசம் மூவாயிரம் ரூபாய் மகளிருக்கு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆஹ் கேஸ வந்து நாங்க நானூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு காங்கிரஸ் ஐநூறு ரூபாய்க்கு கொடுப்போம்னு சொன்னோம்னா இவங்க சிலிண்டரை வந்து நானூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதே போன்ற அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து தொடர்ந்து நம்ம இப்ப வரக்கூடிய மாநில தேர்தல் வரக்கூடிய மாநிலங்கள்ல வந்து இந்த போன்ற அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ
இதை விட ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா இவ்வளவு நாள் இவங்க என்ன சாப்பு சொன்னாங்கன்னா இந்த விலையெல்லாம் நாங்க கண்ட்ரோல் ஆரம்பத்துல என்ன சொன்னாங்க கச்சா எண்ணெயுடைய விலை தான் வந்து இந்த விலையெல்லாம் தீர்மானிக்குது அதனால கச்சா எண்ணெய் விலை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சதுனால நாங்களும் விலை ஏத்திட்டோம் அப்படின்ற ஒரு சாக்கு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா கச்சா எண்ணெயுடைய விலை தொடர்ந்து குறைஞ்சாலும் அந்த பெனிஃபிட்டை வந்து மக்களுக்கு டிரான்ஸ்பரே பண்ணல அந்த பெனிஃபிட்டை வந்து கார்பரேட் கம்பெனிஸும் அரசாங்கத்தோட இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷனோ ஹிந்துஸ்தானோ பாரத் பாரத் பெட்ரோலியமோ பிளஸ் இந்த ரிலையன்ஸ் அண்ட் நயாராவோட இந்த பிரைவேட் ஆயில் கம்பெனிஸ் தான் இந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ கடந்த பல வருடங்களா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கச்சா எண்ணெயுடைய விலை வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷமா கச்சா எண்ணெயுடைய விலை குறைஞ்சதா இருக்கு இருந்தாலும் அந்த பெனிஃபிட்டை வந்து இவங்க டேரக்டா இடையில இப்ப இடையில ரஷ்யா கிட்ட இருந்து டேரக்டா கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி பண்ற அளவுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு அதை நோக்கி நகர்ந்திருக்காங்க வெளிநாடுகளுக்குறங்களே <laughs> தவிர நாம சாதாரண மக்கள் ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் கொடுத்து கேஸ் வாங்கிட்டு இருக்கோம் நூறு ரூபாய்க்கு மேல பெட்ரோல் டீசலுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஜிஎஸ்டி அது இதுன்ட்டு டைரக்ட் டாக்ஸஸ் விட இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் தான் இன்னைக்கு வந்து அதிகமா கலெக்ஷனும் போடுது இப்படி போட்டு போட்டே கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு லட்சம் கோடி வரைக்கும் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து சம்பாதிச்சிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் சரி இன்னொரு காரணம் என்ன சொல்றாங்க கடனெல்லாம் அடைக்க வேண்டி இருந்தது இதற்கு முன்னால வந்த அரசாங்கங்கள்லாம் வாங்கின கடனை நாங்க அடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதற்கு முன்னால இருந்த இந்த எழுபத்தி ஏழு வருட சுதந்திர தினத்தில் இந்த இந்த ஒன்பது வருஷத்துக்கு விட்டுருங்க அறுபது அறுபது எழுபது வருஷம் ஆண்ட பதினான்கு ஆட்சிகள் வந்து போயிருக்கு கிட்டத்தட்ட போர்டீன் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் இருந்திருக்காங்க அவங்க வந்து இவ்வளவு நாள் வாங்கின கடன் பாத்தீங்கன்னா மொத்தமே ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் கோடி தான் ஆனா வந்த பத்து வருஷத்துல இவங்க கிட்டத்தட்ட நூறு லட்சம் கோடி எக்ஸ்ட்ராவா வாங்கி இன்னைக்கு வந்து கடன் சுமை வந்து நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சம் கோடி அப்ப நீங்க என்னதான் பண்ணீங்க இந்த காசை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்பரேட்டுகளுக்கு தள்ளுபடி கிட்டத்தட்ட பதிமூணு பதினாலு லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து கார்பரேட்டுகளுக்கு வந்து ஒரு பக்கம் வந்து வாரா கடனா தள்ளுபடி பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த விஷயத்த அவங்க நோக்கி கேள்வி கேள்வி வந்து வலதுசாரிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க வந்து எந்த கார்பரேட்டுக்கும் வாரா கடன் சொல்லி முடிச்சு தள்ளுபடி பண்றது இல்ல அத வேற ஒரு ஸ்கீம்ல நாங்க திரும்ப ரிகவர் பண்றதுக்காக அது வேற வேற ஒரு திட்டத்தின் கீழே நான் நகர்த்திருக்கோம் அப்படியே தவிர யாருக்கும் நாங்க இனிமேல் நீங்க இதை செலுத்த வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுங்க வெறும் <laughs> 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 வெறும் <laughs> 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 ஏமாற்று <laughs> 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 மத்திய அமைச்சர் வந்து அவர் வந்து இதுல சொல்றாரு போன வருஷம் ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஆகஸ்ட் ஒன்னு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ராமேஸ்வர் தேலின் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நைன் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் கஸ்டமர்ஸ் வந்து ரீஃபிலே வாங்கல அப்படிங்கிறாரு அதாவது இவங்க உஜ்வலா ஸ்கீம் கீழே வந்து சிலிண்டர் கொடுத்துடுறாங்க ஃப்ரீயா முதல் சிலிண்டர் வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்துடுறாங்க அடுத்த சிலிண்டர்ல இருந்து நீங்க காசு கொடுத்து தானே இங்க வாங்கணும் நீங்க என்ன சொல்றீங்க நீங்க காசு கொடுத்து வாங்கிடுங்க மானியத்தை உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல போட்டு அப்படின்னு சொல்றீங்க முதல்ல கொடுத்து வாங்குறதுக்கு அவனுக்கு காசு இருக்கணும் காசு வேணும் இல்ல பாதி பே கிட்டத்தட்ட இந்த ஸ்கீம்ல வந்து பாதிக்கு மேற்பட்டோர் ஃபர்ஸ்ட் ரீஃபிலே வாங்க முடிய மாட்டேங்குது அவங்களால ஏன்னா அவங்க கிட்ட ஆயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய் அவன் நூறு ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு நூறு ரூபாய்னு சம்பாதிக்கிறாங்க அவனுக்கு மொத்த மாச வருமானமே வந்து ஆறாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து ஏழாயிரம் ரூபாய் இருக்கும் அதுல எப்படி அவன் ஆயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய் கொடுத்து ஒரு சிலிண்டர் வாங்க முடியும் அப்ப செகண்ட் ரீஃபில் யாருமே வாங்குறது இல்ல மூணாவது நாலாவது ரீஃபில்க்கு மேல யாருமே வாங்குறது 
இல்ல அப்படிங்கறதும் வந்து நிறைய தரவுகள் வந்து இன்னைக்கு வெளியில வந்திருக்கு அப்ப இந்த ஸ்கீமே இந்த எஃபெக்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஏழை எளிய மக்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற ஸ்கீம் மாதிரி இவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாலும் அவங்களால அஃபோர்ட் பண்ண முடியலங்கிறதுனால இந்த ஸ்கீம் இட் செல்ஃப் இஸ் ஆக்சுவலி அ டோட்டல் ஃபெயிலியர் அண்ட் இதுல இன்னொரு விஷயம் நீங்க சொன்ன மாதிரி பல பேர் வந்து இந்த சப்சிடி அப்படிங்கறது எங்க அக்கௌண்ட்ல வரவே மாட்டேங்குது அது வந்து நிறைய பேருக்கு வருதா இல்லையான்னே கூட தெரிய மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறாங்க இன்னும் ஒரு படி மேல போய் சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றோம் டிஜிட்டல் இந்தியா ஆகட்டும் இப்ப கூட சொன்னாங்கல்ல ஜன் தன் யோஜனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் கோடி அக்கௌண்ட் வந்து ஓபன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்கல்ல அதுலயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு டூப்ளிகேட் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு எவ்வளவு அக்கௌண்ட்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணப்படாம இருக்கு இன்னொரு விஷயம் நீங்க அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி கொடுக்கறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல அவனுக்கு வாழ்வாதாரம் இருந்து வருமானம் இருந்தா தானே அக்கௌண்ட் ஆப்ரேட் பண்ணுவான் அப்ப பாதி பேர் அந்த அக்கௌண்ட்ட வந்து ஓபன் பண்ணிட்டு அதை யூஸும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இந்த டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்பர்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறாங்க அதுவும் வர மாட்டேங்குது இதெல்லாம் போக மினிமம் பேலன்ஸ் நீங்க மெயின்டைன் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி ஃபைன் போட்டு ஃபைன் போட்டே கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஓராயிரம் கோடிக்கு மேல வந்து இந்த அரசாங்கம் சம்பாதிச்சிருக்கு இந்த பேங்க்ஸ் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பாக்குறோம் சோ ஓவரால் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இட்ஸ் அ வெரி ஹியூஜ் ஸ்கேம் பை திஸ் பிஜேபி கவர்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியுது ரெண்டு தடவை இங்க எல்பிஜி விலையை அந்த சிலிண்டர் விலையை குறைச்சாங்க ஒண்ணு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல நான்கு மாநில தேர்தல்கள் அந்த டைம்ல தமிழ்நாடு தேர்தல் கூட வந்தது அந்த டைம்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அறுநூத்தி மூன்று ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல அறுநூத்தி மூன்று ரூபாய் ஐம்பது பைசா இருந்த சிலிண்டர் விலையை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய் ஐம்பது பைசா அந்த பேட்டா ஷூ விலை மாதிரி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய் ஐம்பது பைசா இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல பாத்தீங்கன்னா திரும்ப வந்து எலெக்ஷன் முடிஞ்ச கையோட ஐநூத்தி முப்பத்தி மூணு ரூபாய் ஆயிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல திரும்ப எட்நூத்தி முப்பத்தி எட்டு ரூபாய் ஐம்பது பைசா இருந்தத ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இதே மாதிரி எலெக்ஷனுக்கு ஜஸ்ட் முன்னால நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐநூத்தி தொண்ணூறு ரூபாய் ஆக்குனாங்க எட்நூத்தி முப்பத்தி எட்டு ரூபாய்ல இருந்து ஐநூத்தி தொண்ணூறு ரூபாய் ஆக்குனாங்க எலெக்ஷன் முடிஞ்ச கையோட ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அறுநூத்தி பத்து ரூபாய் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல எட்நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபாய் ஆயிடுச்சு இவங்க ட்ராக் ரெக்கார்டு படி பாத்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் வர டைம்ல அது என்ன மந்திரமோ என்ன மாயமோ தெரியல எலெக்ஷன் வரத்துக்கு முன்னால எல்பிஜி விலை குறையும் பெட்ரோல் டீசல் விலை எல்லாம் ஸ்டேபிளா வச்சுப்பாங்க அதுல எந்த மாற்றமுமே வராது ஆஹ் எலெக்ஷன் முடிஞ்ச கையோட திரும்ப எல்லாம் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படி இவங்களோட டிராக் ரெக்கார்டு பத்தி பாத்தீங்கன்னா கூட இப்ப விலைய குறைச்சவங்க இந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்சு இவங்க ஜெயிச்சுட்டாங்கன்னா வர அடுத்த வருஷமே இத இன்னும் அதிகமாக்கிடுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஆயிரத்தி நூத்தி சொச்சத்துக்கும் இன்னும் அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் இருக்கு தவிர இதை வச்சு வந்து இவங்களை நம்பவே முடியாது நிர்ணயிப்பாங்கிறோம் <laughs> ஒரு <laughs> புரியாது <laughs> 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 அவங்களுடைய <laughs> <laughs> 
நாம என்ன சொன்னாலும் இந்த முட்டாள் ஜனங்க வந்து நம்புவாங்க நாம என்ன சொன்னாலும் நம்பி நமக்கு ஓட்டு போடுவாங்க அப்படிங்கறது அப்ப இது போன்ற விஷயங்களை தான் நம்ம வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியிருக்கு இந்த பித்தலாட்டம் இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் வந்து மக்களுக்கு சராசரி மக்களுக்கு வந்து புரியாதுங்க ஆனா இந்த இந்த விஷயத்த வந்து தெளிவா நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய ஒரு கடமை வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மாற்று அரசியல் எதிர்கட்சிகள் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்தியா கூட்டணிக்கு இது இருக்கு இப்ப இங்கதான் இந்த எல்பிஜியினுடைய விலை குறைப்பு காரணமா மம்தா பானர்ஜி என்ன விஷயத்த குறிப்பிடுறாங்க இந்தியா கூட்டணியுடைய ஆக்டிவிட்டி அவங்களுடைய தீவிரமான அரசை முன்னெடுப்பு தான் பாஜக அரசு ஒரு நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்குது மக்கள் சார்ந்த பிரச்சனையை நோக்கி அவங்க நகர்த்துது அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த குறிப்பிடுறாங்க இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க கண்டிப்பா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டணி வந்து முதலையே அமையவே அமையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாங்க இவங்க எல்லாம் எங்க அஹ் ஒவ்வொருத்தர் மாநிலங்கள் லெவல்ல எல்லாம் அடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் எப்படி ஒரு நேர்கோட்டில சந்திக்க போறாங்க இதெல்லாம் நடக்கிற விஷயமா அப்படின்னு ஏளனமா பேசிட்டு இருந்தாங்க கண்ணு கேட்டுற வரைக்கும் தூரத்து வரைக்கும் எனக்கு எதிரிங்களே இல்லை அப்படிங்கிற நடப்புலயும் மெதப்புல இருந்தே பாஜக வந்து சுத்திட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் பட் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தது எங்கன்னா Uh, things changed when Rahul Gandhi was uh, penalized. Our men are under the uh, Modi Samoha that they are going to be able to do a criminal defamation on a um, uh, case. That's why they are going to be able to do a MP. That's why they are going to be able to do a MP. That's why they are going to be able to do a MP. That's why they are going to be able to do a MP. That's why they are going to be able to do a MP. That's why they are going to be able to do a MP. That's why they are going to be able to do a MP. சிபிஐ ஐடி இவங்க எல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்கல்ல இவங்க மூலியமா எல்லாம் எதிர்கட்சிகளை வந்து தொடர்ந்து டார்கெட் பண்ணி அவங்களை அச்சுறுத்துறது அவங்க மேல வழக்குகள் தொடர்றது இப்படி போன்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அஹ் எதிர்த்தரப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரையுமே வந்து யோசிக்க வச்சுது இந்த இந்த நேரத்துல நாம ஒண்ணு சேர்ந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல பாஜக நம்ம வீழ்த்தலைனா மறுபடியும் அதுக்கான வாய்ப்பே கிடைக்காது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷன் ஒண்ணு நடக்குமாமே அப்படிங்கறதே ஒரு கேள்விக்குறியாயிடும் அப்படிங்கிற அந்த சீரியஸ்னஸ் வந்து இன்னைக்கு எதிர்கட்சிகள் எல்லாருமே உணர்ந்திருக்காங்க உணர்ந்ததுனாலதான் இந்த இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டணி வந்து சாதகமாச்சு சாத்தியமாச்சு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் ஆஹ் இந்த கூட்டணிகளுடைய முதல் மீட்டிங் பாட்னால நடந்தோடனே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து பயம் தொத்திக்குச்சு ஐயோ மீட் பண்ணவே மாட்டாங்கன்னு நினைச்சா இவங்க எல்லாம் ஒரு கோட்டில சந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்களே அப்படின்னு உடனே அதை தொடர்ந்து போபால்ல நடந்த அந்த காரியகர்த்தா மீட்டிங்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பூத் கமிட்டி ஆளுங்க எல்லாம் கூட்டு வச்சு மோடி ஒரு பேச்சு பேசினாரு அதுல வந்து சொன்னாரு எல்லாரும் வந்து போட்டோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக இந்த மீட்டிங்கை நடத்தினாங்க ஆஹ் அந்த கட்சியில கூட்டணியில இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி பாலிடிக்ஸ் டைனாஸ்டி பாலிடிக்ஸ் பண்றாங்க அதுல அந்த அந்த மேடையிலதான் அவர் வந்து அஜித் என்சிபியை பத்தி பேசுறாரு எழுபதாயிரம் கோடி ஊழல் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாம் பேசின ஆஹ் இவங்க தான் பேரல்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க இருபத்தி ஆறு கட்சிகளை வச்சு கூட்டம் போடுவீங்களா நாங்க முப்பத்தி எட்டு கட்சிகளை வச்சு நாங்களும் வந்து கூட்டம் போடுவோம் சொல்லிட்டு இல்லாத ஒரு என்டிஏ கூட்டணியை ரிவைவ் பண்ணாங்க இவ்வளவு நாள் அந்த கூட்டணி கட்சிகள்ல இருந்தக்கூடிய அந்த கட்சிகள் எல்லாம் இவங்க கண்ணுக்கே தெரியல ஒரு சர்வாதிகார போக்குலதான் இருந்தாங்க இப்ப அவங்களோட தயவ தேவைப்படுதுன்னு இவங்க அந்த தேடி கண்டுபிடிச்சு இழுத்து புடிச்சுட்டு வந்து அதே நாள்ல இவங்க ஒரு கூட்டத்தை நடத்த காமிச்சாங்க அப்படிங்கறத பார்த்தோம் பேசின ரெண்டாவது நாள் பிரதமர் மோடி வந்து மேடையில பேசுறாரு பேசின அஜித் பவார் மேல எழுபதாயிரம் கோடி ஊழல் போகார் இருக்குன்னு சொன்ன அதே வாயி ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரால வந்து அதே அஜித் பவார் வந்து இங்க சேர்றாரு அவருக்கு வந்து மகாராஷ்டிரா ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ் இந்த கண்ட்ரி அதோட பினான்ஸ் மினிஸ்டர் போர்ட்போலியோவை கொடுத்து உட்கார வைக்கிறாங்க அவங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு இவங்களுடைய இவங்களுடைய இந்த இரட்டை நாக்கு இவங்களோட இந்த டூ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகுது அப்படிங்கறத பாருங்க ஒரு பக்கம் வந்து டைனாஸ்டிக் பாலிடிக்ஸ் டைனாஸ்டிக் பாலிடிக்ஸ்னா பிஜேபி ல எவ்வளவு டைனாஸ்டிக் பாலிடிக்ஸ் இருக்கு நம்ம பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் சொல்ல போனோன்னா சொல்லிட்டே போலாம் ஒரு எபிசோட் பத்தாது அதே மாதிரி இப்ப கரப்ஷன் கரப்ஷனுங்கிறாங்க இன்னைக்கு சிஏஜில வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழரை லட்சம் கோடி கரப்ஷன் நடந்திருக்கு ஒரு கோடியில எவ்வளவு ஜீரோ இருக்குன்னு நம்ம என்றதுக்கு நம்ம கட்டு கொடுத்தது பிஜேபி மறந்துடாதீங்க இரண்டாயிரத்தி பதினேழு நான்காமா வருடம் வந்து இந்த டூ ஜி ஸ்கேம்ல வந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி பூஜ்ஜியம் 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 போட்டு 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 மக்கள் மனசுல ஒரு நேரேட்டிவ் ஒரு இம்ப்ரெஷனை கிரியேட் பண்ணாங்க இன்னைக்கு அதே மக்கள் தானே இதையும் பாத்துட்டு இருக்காங்க ஆஹ் பாட்னால நடந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அடுத்த மீட்டிங் வந்து பெங்களூர்ல நடக்குது
அப்போ இவங்களுக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு இவங்க நகர்றாங்க அப்படிங்கறது ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சு போச்சு கர்நாடகாலையும் ஹிமாச்சலையும் வாங்கின அடியும் இவங்களை வந்து ரொம்ப பதட்டப்படுத்திருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இது போன்ற சலுகைகள் இதெல்லாம் ஆனா பிரதமருக்கு வந்து நாக்பூர்ல பேசினாரு எட்டு மாசம் முன்னால ரேவடி பாலிடிக்ஸ் பண்றாங்க ஃப்ரீ பீஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த ரேவடி வந்து நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தையே வந்து சீர்குலைச்சிடணும் இப்ப இது சீர்குலைக்காதா அப்ப நம்ம கேட்கலாம்ல திரும்ப நீங்க பண்றதுக்கு பேர் என்ன ரேவடி இல்லாம அப்ப ரக்ஷா பந்தனுக்கு கொடுத்தா மட்டும் ரேவடி ஓகேவா அப்படின்னு நம்ம கேட்போம்ல இதெல்லாம் தான் காரணம் அவங்களை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்காங்க அப்படிங்கறது ரொம்ப தெளிவா தெரியுது இப்ப நீங்க ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டீங்க இப்ப இடையில அந்த சிஎஜ் அறிக்கைன்னு குறிப்பிட்டீங்க டூ ஜி விஷயம் வெளியே வரும்போது அதையும் சிஎஜ் தான் வெளியே கொண்டு வந்தாங்க பட் அதை வந்து பாஜக எந்த அளவுக்கு போக்கஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் அதன் காலமா ஆட்சி அகற்றப்பட்ட அந்த விஷயத்த நம்ம பார்த்தோம் பட் இன்றைக்கு அந்த சிஎஜ் அறிக்கைங்கிறது ஏழரை லட்சம் கோடி கிட்டத்தட்ட டூ ஜி விட ஐந்து மடங்கு நான்கு மடங்கு உயர்வான ஒரு தொகை அப்படிங்கறத அதை பார்க்கிறோம் இந்த விஷயத்த எதிர்கட்சிகளான காங்கிரஸ் மற்ற அனைவரும் ஒன்றிணைஞ்சு அதை எந்த அளவுக்கு வலிமையா பயன்படுத்துறாங்க பாஜக எதிராக அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போறாங்கிறத நீங்க பாக்குறீங்க சி அதுக்கு வந்து மீடியாவுடைய துணை தேவைப்படுது நீங்க அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்த மீடியாவும் வந்து பாஜகவுக்கு ஆதரவாக நின்று ஊழலை ஒழிக்கிறோம் அப்படிங்கிற பேர்ல டுவெண்ட்டி போர் பை செவன் இந்த டூ ஜியை பத்தி எல்லா மீடியா சேனல்ஸும் பேசுனாங்க அப்படிங்கறத பாக்குறோம் இன்னைக்கு அதே மீடியா சேனல்ஸ் ஏழரை லட்சம் கோடி வந்து சாரி ஏழரை லட்சம் கோடி வந்து ஊழல் நடந்திருக்குன்னு சொல்லும் பொழுது அதே மீடியா சேனல்ஸ் அதை பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டேங்கிறா அப்படிங்கறதையும் நம்ம பாக்கணும்ல ஏன்னா எல்லாத்தையும் அவங்க பாக்கெட்ல வச்சிருக்கிறாங்கன்னு இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு அதனாலதான் நீங்க என்னதான் இன்னைக்கு மேடைக்கு மேட வந்து எதிர்கட்சிகளான காங்கிரஸா இருக்கட்டும் திமுகவா இருக்கட்டும் இல்ல கூட்டணியில இருக்கக்கூடிய மம்தா பானர்ஜியா இருக்கட்டும் இல்ல அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலா இருக்கட்டும் எல்லாருமே இதை பத்தி மேடைகள்ல வந்து அவங்க டெபினட்டா பேசுறாங்க அவங்க கொடுக்கக்கூடிய பிரஸ் இன்டர்வியூஸ்ல அவங்க பேசுறாங்க பட் அது எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய ஒரு பொறுப்பு வந்து மீடியா கிட்ட தான் இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த மீடியா வந்து ஆஹ் பாஜக உடைய பாக்கெட்ல இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மை அதனாலதான் இது வந்து போய் சேர வேண்டிய அளவுக்கு வந்து மக்கள் கிட்ட போய் சேர மாட்டேங்குது பட் இது எல்லாமே ஒரு பஃபர் பீரியட் வரும் அன்பு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த எலெக்ஷனுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னால ஒரு பஃபர் பீரியட் வரும் அப்ப மக்களுடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கு ஜென்ரல் மூட் ஆஃப் த நேஷன் எப்படி இருக்கு மக்களுடைய வேவ் எந்த பக்கம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இந்த மீடியா வந்து சரியான பச்சோம் திங்க தான் இவங்க எல்லாருமே எந்த பக்கம் காத்தடிக்கிறோம் அந்த பக்கம் நகருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு காலம் வரும் எங்க காத்தடிக்கிறதோ அந்த பக்கம் இந்த மீடியா நகர்ந்து வரும் அது வரும் பொழுது இந்த என்டையர் நரேட்டிவ் திரும்ப மாறும் அப்படிங்கிறது தான் சோ வியாட் டுல் தட் பஃபர் பீரியட் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் அது எப்படி நகருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்ப மம்தா பானர்ஜி ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டாங்க வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தல் அப்படிங்கிறது டிசம்பர்ல வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன் அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஹெலிகாப்டர்ஸ் போன்ற விஷயத்த பாஜக முன்கூட்டியே அட்வான்ஸ்டா புக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க எந்த கட்சிகளும் பிரச்சாரத்துக்கு பயன்படுத்துறது ஹெலிகாப்டர்ஸ் இல்லாத சூழல பாஜக உருவாக்கி இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மம்தா பானர்ஜி ஓபனா போட்டு உடச்சு பேசியிருக்காங்க அதை தான் நிதிஷ்குமாரும் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த விஷயத்த நிதிஷ்குமார் அவரோட கூட்டத்தை சொல்லியிருக்காரு வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தல் டிசம்பர் அல்லது ஜனவரியில் நடக்கிறதுக்கு பாஜக ஒரு நகரை நோக்கி நகர்த்தி கொண்டு போயிட்டு இருக்கான்னு சொல்றாங்க அதுக்கான வாய்ப்பு எப்படி இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க நீங்க பயந்துட்டாங்க அப்படிங்கறதுடைய ஒன் மோர் வெளிப்பாடு தான் அதுன்னு நான் பாக்குறேன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இப்ப ஆஃப் லேட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்க பார்த்தாலும் கருத்து கணிப்பு எதுல பார்த்தாலும் கருத்து கணிப்பு அப்படின்ட்டு ஒரு நரேட்டிவ் கருத்து கணிப்புங்கிற பேர்ல கருத்து திணிப்பு தான் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு தினோ ஒரு கருத்து கணிப்பு வெளியில விடுறாங்க தினோ இவங்க சார்ந்த மீடியா வந்து மோடியோடைய பாப்புலாரிட்டி இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கு பாஜக இந்த எலெக்ஷனை திரும்ப ஈஸியா ஸ்வீப் பண்ணிடுவாங்க இன்னும் தரி பெரும்பான்மையோட வந்து பாஜக வந்து ஆட்சி அமைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நரேட்டிவ் வந்து கிரியேட் ஒருப்பாத்துக்கும் <laughs> மக்கள் நகர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படிங்கறத இவங்க நல்லா ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க சோ அதனுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் வருமா வராதா டிசம்பர்லயே ப்ரீ போன் ஆகி வருமா வராதா அப்படிங்கறதெல்லாம் நாம வந்து ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது பட் இந்த இந்தியா கூட்டணி அப்படின்னு இவங்க ஃபார்ம் பண்ணிருக்கிறாங்கல்ல அவங்க வந்து காம்பிளசண்டா இருக்க முடியாது நீங்க கூட்டணி எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க
நீங்க வந்து தொடர்ந்து வந்து பாஜக ஊழல் அரசாங்கம் சொல்றீங்க இந்துத்துவ அஜெண்டா கையில எடுக்கிறாங்க வெறுப்பு அரசியல் பிரிவினைவாதம் இதெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க பட் இதற்கான மாற்று நீங்க என்ன கொண்டு போற வரப்போறீங்க ஒரு எக்கானமி மோசமா இருக்கு அப்படின்னா அதற்கான மாற்று என்ன இந்த எக்கானமியை வந்து ரிவைவ் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துல அதிகமா இருக்குன்னா இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் குறைக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க விலைவாசி வந்து ஏறி இருக்குன்னா அந்த விலைவாசியை குறைக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன ஆக்ஷன் பிளான் வச்சிருக்கீங்க இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க வந்து உட்கார்ந்து பேசி நீங்க அது ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் ரெடி பண்ணணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜியோ ப்ளூ பிரிண்டோ இல்லைன்னா நீங்க வெறும் குற்றம் மட்டும் சொல்லி ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது சோ அதையும் வந்து இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகள் வந்து யோசிக்கணும் வெறும் வந்து அகேன்ஸ்ட் பிஜேபி அப்படிங்கிற ஒரு கேம்பெயினை தாண்டி வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ உங்களுடைய ப்ளூ பிரிண்ட் என்ன அப்படிங்கறத மக்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னாதான் ஒரு கம்பேர் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து பாஜக கிட்ட கிடையாது இவ்வளவு நாள் பொய்களை சொல்லிதான் அவங்க வந்து மக்களை ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க அதனாலதான் பத்து வருஷம் ஆட்சியில இருந்ததுக்கு அப்புறம் கூட அவங்களோட சாதனைகள் சொல்லி ஓட்டு கேட்க இன்னைக்கு அவங்களுக்கு வக்கு இல்ல அதனாலதான் நாட்டுடைய பிரதமர் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே செலிப்ரேஷன்ல பேசும்பொழுது என்ன சொல்றாரு அடுத்த வருஷம் வந்து சொல்றேன் எங்களுடைய சாதனைகளை அப்படிங்கிறாரு ஏன் இந்த வருஷம் சொல்றது கூட பெருசா இல்ல அப்படிங்கறது அவங்களுக்கே தெரியும் அப்போ அதற்கு எதிர்த்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் ப்ளூ பிரிண்ட வந்து இவங்க ரெடி பண்ணணும் இன்னொரு விஷயம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாஜக வந்து தொடர்ந்து இந்தியா கூட்டணி மீது வைக்கக்கூடிய ஒரு விமர்சனம் வந்து யார் உங்க பி எம் கேண்டிடேட் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ண முடியுமா உங்களுக்கு அந்த தைரியம் இருக்கா உங்களுக்கு அந்த துணிச்சல் இருக்கா ஏன்னா அவங்களுடைய அவங்களுடைய டார்கெட்டே அதுதான் நீங்க யாரு அப்படின்னு நீங்க ஒரு கேண்டிடேட்டை நீங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதை வந்து மோடி வர்சஸ் தட் பர்சன் அப்படின்னு ஒரு பிரெசிடென்சியல் ஸ்டைல் எலெக்ஷனா மாத்தி கொண்டு போக ட்ரை பண்ணுவாங்க ஏன்னா பாஜகவுக்கு வந்து அவர்களுடைய சாதனைகளை சொல்லி வாக்கு கேட்கறதுக்கான ஒரு வக்கு வந்து அவங்களுக்கு கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ அவங்க லார்ஜா லார்ஜ்லி ரிலையிங் வந்து அந்த மோடி ஃபேக்டர் இந்த மோடியுடைய கரிஸ்மா நம்பி தான் இவங்க வந்து களத்துல நிக்கிறாங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலயும் சரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலயும் சரி ஆஹ் ஒரு ஒரு வெகுவான ஒரு பாஜகவுக்கு ஃபேவரா இந்த எலெக்ஷன்ஸ் போனதுக்கு காரணம் வந்து அந்த மோடி ஃபேக்டர் இன்னைக்கு அந்த மோடி ஃபேக்டர் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அந்த அளவுக்கு அந்த மோடி மேஜிக் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அது நம்ம கர்நாடகால பாத்துட்டோம் என்னதான் இறங்கி உழுந்து பிறண்டு ரோட் ஷோ எல்லாம் பண்ணி முடிச்சாலும் இன்னைக்கு கர்நாடகாவில வந்து நக்கிட்டு போச்சு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் அப்ப இந்த மோடி ஃபேக்டரை வந்து எப்படியாவது நீங்க கேண்டிடேட்டை இவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா மோடி வர்சஸ் சோன் சோன்னு இப்ப ராகுல் தான் பிஎம் கேண்டிடேட் சொன்னா ராகுலை எந்த அளவுக்கு டிஸ்கிரெடிட் பண்ண முடியுமோ அதை பண்றதுக்கான வேலையில இவங்க இறங்கிடுவாங்க இறங்கி மோடியுடைய இமேஜை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கான முயற்சிகளை பண்ணுவாங்க அதனாலதான் இந்தியா கூட்டணி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவா இது வரைக்கும் வந்து அவங்க வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் அனௌன்ஸ் பண்ணாம இருக்காங்க அவசியம் இல்ல ஒரு மக்களை நீங்க நீங்க வந்து ஒரு மக்களை சந்திக்க போகும்போது ஒரு தேர்தல்னு போகும்போது இவங்கதான் கேண்டிடேட் அனௌன்ஸ் பண்ணி நீங்க வாக்கு கேட்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்ல அந்த பேட்டர்னை வந்து நீங்க மாத்த முயற்சி பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல விஷயம்தான் பட் நீங்க பி எம் கேண்டிடேட் அனௌன்ஸ் பண்ணாம இருக்கீங்கிற பட்சத்துல யூ நீட் அ ஸ்ட்ராங் ஆல்டர்னேட்டிவ் டு கன்வின்ஸ் த பீப்புள் அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் நான் சொன்னது நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க வாட் இஸ் கோயிங் டு பி அஜெண்டா அப்படிங்கிற ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் இருந்தா தான் நீங்க சிஎம் கேண்டிடேட் பிஎம் கேண்டிடேட் யாருன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாதது அது கரெக்டா பேலன்ஸ் பண்ணும் அப்ப அதையும் வந்து இந்தியா கூட்டணி வந்து தே ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் இட் அப்படிங்கறதா செங்கல்பட்டு <laughs> ஒரு கோடிக்கும் மேலதான வாகனங்கள் அதுல போயிருக்கு அதுல பிப்டி பர்சன்ட்டுக்கு அதிகமான வாகனங்களுக்கு விஐபி வாகனம் சொல்லிட்டு அது கட்டணம் வசூல் பண்ணாம விட்டுருக்காங்க அதனால ஏற்பட்ட இழப்பு பல கோடி அப்படிங்கறது தெரிய வந்திருக்கு அந்த விஐபிஸ் யாருன்ற அந்த கிளியர் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இல்ல அப்படிங்கறது டீடைல்ஸ் எல்லாம் வெளியே வந்துட்டு இருக்கு ஒரு விஷயம் இது ஒரு விஷயம் இப்படி இருக்கும் பொழுது இன்றைக்கு நள்ளிரவுல இருந்து தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி என்ன அப்படின்னா இருபது சுங்கச்சாவடிகளை கட்டண உயர் வரப்போகுது அப்படிங்கிற செய்தி வெளியே இருக்கு ஏற்கனவே சுங்கச்சாவடிகள் இந்த அளவுக்கு நடந்திருக்குங்கிற செய்தி அம்பலப்படுத்திருக்கும் போது இந்த கட்டண உயர்வுங்கிறது தமிழ்நாட்டு மக்களை எப்படி பாதிக்கும் இந்த நடவடிக்கை எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏழை எளிய மக்கள் தாங்க பாதிக்கப்படுறாங்க
இப்பெல்லாம் வந்து ஃபாஸ்டேக் இல்லைன்னா டபுள் த டோல் ஃபீ வேற கட்டணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே ரெக்கார்ட்ஸ் இல்ல இதெல்லாம் வந்து தெளிவா இது வந்து பாஜக எப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சாதகமா இருக்கும்னா ரெக்கார்ட்ஸ் டேட்டா எல்லாம் இருக்கும் ஆனா அவங்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்னா உடனே வந்து நோ டேட்டா அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க கோவிட் காலத்துல ஆக்சிஜன் ஷார்டேஜ்னால எவ்வளவு பேர் இறந்தாங்கன்னு கேட்டா நோ டேட்டா அவைலபிள்னு சொல்லிடுவாங்க டிமானிட்டைசேஷன் டைம்ல மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் எவ்வளவு பேர் வந்து இறந்து போனாங்க அப்படின்னு கேட்டா நோ டேட்டா அவைலபிள்னு சொல்லிடுவாங்க வேளாண் சட்டங்களை எடுத்து ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் வந்து போராட்டம் பண்ணும் போது எவ்வளவு ஃபார்மர்ஸ் வந்து இறந்து போறாங்க அப்படின்னு கேட்டா நோ டேட்டா அவைலபிள்னு சொல்லிடுவாங்க இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு சம்பந்தமான அவங்களை பாதிக்கக்கூடிய எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நோ டேட்டா அவைலபிள்னா சொல்லுவாங்க சுங்கச்சாவடி எல்லாம் டேட்டா எடுக்கிறதுனா ரொம்ப எவ்ரி திங் இஸ் நீங்க சொல்ற மாதிரி டிஜிட்டல் இந்தியா டிஜிட்டல் இந்தியான்னு எல்லாத்தையும் தான் டிஜிட்டைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களே அப்ப அந்த டேட்டாவை எடுக்கிறது வந்து எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்க போகுது அப்ப இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு சாக்கு இவங்க இந்த சொன்ன ஊழலை எல்லாம் வந்து பூசி முழுகணும் அப்படிங்கறதுக்காக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அண்ணாமலை சொல்றா இருப்பாங்க ரோட் கான்ட்ராக்ட்ல காஸ்ட் ஓவர் அப்படின்னு தான் சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு என்னுடைய கணவரோட நான் ஒரு இது சம்பந்தமான ஒரு வீடியோ நான் பண்ணேன் ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த ஒர்க்ல அவர் சிவில் இன்ஜினியர் தான் அந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல எல்லாம் அவர் நிறைய ஒர்க் பண்ணிருக்காருன்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன் அப்ப அவர் சொல்றாரு இதுல மூணு விதமான கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருக்கு கவர்மெண்ட் அப் ஃப்ரண்டா கான்ட்ராக்டர்ஸ் கிட்ட வந்து காசை கொடுத்து பண்ணக்கூடிய கான்ட்ராக்டு இன்னொன்னு வந்து இந்த நீங்க சொல்ற மாதிரி ரோட வந்து கான்ட்ராக்டர் போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு வரைக்கும் அவங்க டோல் கலெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அரசாங்கத்துக்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுவாங்க இன்னொன்னு வந்து முழுசா இது ரெண்டு பேரும் பார்ட்னர்ஷிப்ல அரசாங்கம் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் போட்டு இவங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் போட்டு போடக்கூடிய ரோடு அப்ப அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அவங்களோட வந்தோம்னா அவங்க வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணக்கூடியது அப்ப இந்த மூணு விதமான கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல மூணு அலோகேஷன் இவ்வளவு இவ்வளவுதான் அலோகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வரையறை வந்து இருக்கு இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பிளானிங் போது அந்த கமிட்டி வந்து அதை போட்டுருக்காங்க அதை வந்து இவங்க டோட்டலா மீறி இருக்கிறாங்க அப்போ அரசாங்க சைட்ல இருந்து நிறைய பணங்களை வந்து இவங்க கான்ட்ராக்டருக்கு வந்து அப்ரண்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு அதுல இருக்கு அது அந்த சிஏஜி ரிப்போர்ட்ல டீட்டெயிலா இது சம்பந்தமான இந்த துறையில் இருக்கிறவங்க படிக்கும்போது அவங்களுக்கு தெரியுது இவங்க எவ்வளவு நவீனமா வந்து இதுல ஊழல் பண்ணிருக்காங்க நீங்க மேலோட்டமா பாத்தீங்கன்னா அண்ணாமலை சொல்ற மாதிரி காஸ்ட் ஓவர் காஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அதனால பிரைஸ் ரைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படி கிடையாது அப்ப இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு வெறும் பதினெட்டு கோடியில போட வேண்டிய ஒரு கிலோமீட்டர் போட வேண்டிய ரோட இருநூத்தம்பது கோடி அளவுக்கு எஸ்கலேட் ஆயிருக்குன்னா ஏன் எஸ்கலேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம யோசிக்க வேண்டியிருக்கு சோ இவங்க சொல்ற அளவுக்குலாம் வந்து இதை வந்து என்ன சொல்றது இந்த இந்த நிட்டி கிரிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு வந்து புரியாது இப்ப நம்ம சொல்ற மாதிரி இந்த எல்பிஜில இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக்ஸோ இல்ல இது மாதிரி ஊழல்ல வந்து இந்த சயின்டிபிக் ஊழல்ல வந்து இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக்ஸோ மக்களுக்கு புரியாது பட் ஆனா இது விஷயங்களை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இவங்க இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல எந்த அளவுக்கு இந்த டூ ஜி ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு டூ ஜிய வந்து ஊதி பெருசாக்கி அதை வச்சு ஒரு எலெக்ஷனே ஜெயிச்சு இவங்க ஆட்சியை பிடிச்சி இன்னைக்கு பத்து வருஷமா நம்மள வந்து அஹ் ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கிறோம் அப்ப அந்த அளவுக்கு இவங்க பண்ண இந்த ஊழலையும் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய ஒரு கடமை வந்து எதிர்கட்சிகள் இருக்கு இதெல்லாத்தையும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இவங்க எல்லாமே வந்து பூசி முழுகத்தாங்க செய்வாங்க ஆஹ் அது வந்து இந்த சிஏஜி ஆஹ் குறிப்பிட்ட விஷயங்களா இருக்கட்டும் இல்ல இவங்க கொண்டு வந்த ஸ்கீம்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயுமே தான் சோ அதனால அதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய கடமை வந்து தொடர்ந்து நம்ம போன்ற ஆஹ் என்ன சொல்றது இண்டிபெண்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு வந்து சோசியல் மீடியா தான் மெயின் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜேர்னலிசமா மாடிடுச்சு இன்னைக்கு மேஜர் சேனல்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாமே ஏதாவது ஒரு அரசியல் கட்சியுடைய ஆதரவு இல்ல நிலைப்பாட்டுலயோ இல்ல ஒரு உம் எதுலயோ தான் இருக்கு கார்பரேட்டோடைய ஆதரவு நிலைப்பாட்டுலதான் இருக்காங்க சோ ஒரு அன்பயஸ்ட் ஜேர்னலிசம் அப்படிங்கறது நீங்க வந்து சோசியல் மீடியால தான் அதிகம் பார்க்க முடியும் அப்போ அந்த ஒரு முயற்சி வந்து இண்டிபெண்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் நிறைய கையில எடுத்தாதான் இது போன்ற விஷயங்களை வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் பட் எல்லாருக்குமே தெரியுங்க யூ கான் ஃபூல் ஆல் தி பீப்புள் ஆல் தி டைம் எல்லாருமே வந்து ஓரளவுக்கு இந்த அரசாங்கம் வந்து பத்து வருஷமா நம்மள நல்லா மொழக அரைச்சிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து புரி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க உணர்ந்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கறத தான் நம்ம பார்க்க
இன்னைக்கு வந்து ஒரு காலை உணவு திட்டம்னு ஒரு ஒண்ணு பள்ளிகளில் கொண்டு வராங்கன்னா இதோட லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ஒரு பத்து இருபது வருஷம் அப்புறம் அந்த தலைமுறை வளர்ந்து வந்து அந்த ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் லேபர் போர்ஸா மாறும் பொழுதுதான் இதோடைய பெனிஃபிட் வந்து நமக்கு அப்போ தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய மக்கள் அந்த அளவுக்கு நல்ல டியூன் ஆயிட்டாங்க அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் இன்னமுமே வந்து அஞ்சு கிலோ அரிசி கொடுத்தாலே கடவுள் மாதிரி பாக்குற கம்யூனிட்டி தான் இன்னும் அதிகம் இருக்காங்க அப்ப அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியதுதான் ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் மத்திய பிரதேஷ் இப்ப வரக்கூடிய ஐந்து மாநில தேர்தல்கள்ல இந்த கர்நாடகாவுடைய மொமெண்டம் அப்படியே கீப் அப் பண்ணி காங்கிரஸ் வந்து ஜெயிச்சாங்கன்னா டெபினட்டா அது வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போரோட நிறைவு மாத்தும் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்துங்க ரொம்ப ஆழமான பார்வையை நேர்களை வழங்கியிருக்கீங்க மேம் இந்த நேர்களை இணைந்தவருக்கு மிக்க நன்றி தேங்க்யூ